నమస్తే వెల్కమ్ టు అపర్ణ ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్ నా పేరు అపర్ణ జూన్ ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఈనాడు ఎడిటోరియల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కి స్వాగతం సో ఇవాళ వచ్చిన ఆర్టికల్స్ లో ఫస్ట్ వన్ కష్టకాలంలో పెట్రో దోపిడి అసలే కరోనాతో బాధపడుతున్న టైంలో పెట్రో ధరలు కూడా తగ్గించట్లేదు గవర్నమెంట్ ఈవెన్ అది వరల్డ్ వైడ్ గా రేట్ తగ్గినప్పటికీ అని చెప్తున్నారు ఇందులో సో యాజ్ యూజువల్ మనం డైలీ వీడియో స్టార్ట్ చేసుకునే ముందు స్మాల్ రిక్వెస్ట్ ఈ వీడియోని షేర్ చేసే ముందు సబ్స్క్రైబ్ చేసే ముందు లైక్ చేసే ముందు మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఒక విషయం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటది బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మాస్క్ ధరించాలి హ్యాండ్స్ క్లీన్గా ఉంచుకోవాలి శానిటైజ్ చేసుకోవాలి లేదా సోప్ లిక్విడ్తో క్లీన్ చేసుకోవాలి ఏం లేకపోయినా అట్లీస్ట్ నిమ్మకాయతోనైనా సరే బాగా రబ్ చేసుకొని క్లీన్ చేసుకోండి ట్వంటీ సెకండ్స్ పాటు హ్యాండ్స్ని సో దట్ వైరస్ ఏమైనా ఉంటే కనుక పోతుంది ఓకే సాధ్యమైనంత వరకు ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ అనేది పాటించండి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఓకే ఫస్ట్ దీని గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇవాళ ఫస్ట్ ఎడిటోరియల్ సెకండ్ వన్ ఇండియా చుట్టూ చైనాకి కుంపట్లు సో ఇండియా చుట్టూ చైనా కుంపట్లు పెడుతోంది దీని గురించి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాం కదా అదే ఇంకొంచెం డీటెయిల్గా చెప్తున్నారనమాట ఇందులో నేపాల్ని ఎలా తన వైపు తీసుకుంది అలాగే భూటాన్ ఢోక్లాం విషయంలో పెట్టింది మనకి అలాగే శ్రీలంక కూడా ఆర్థికంగా గట్టి సంబంధాలు అనేవి పాటిస్తోంది పాకిస్తాన్తో ఎప్పటి నుంచోనే అది సఖ్యత అనేది చేస్తోంది సో ఎందుకు ఎందుకు చైనాకి పాకిస్తాన్కి మధ్య ఒక కీలకమైన దారి ఉంది అది పా చైనాకి చాలా చాలా ముఖ్యం సో ఆ దారి చైనా వేసుకోవడానికి అంగీకరించింది పాకిస్తాన్ సో పాకిస్తాన్ అలా అంగీకరించింది కాబట్టి చైనా ప్రతి విషయంలోనూ పాకిస్తాన్ని వెనకేసుకుంటూ వచ్చింది మసూద్ అజర్ విషయంతో సహా అన్ని విషయాలని కూడా ఈ ఎడిటోరియల్లో ప్రస్తావించారు మనం డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేస్తాము సో నెక్స్ట్ వన్ విద్యుత్ నష్టాలకు సాంకేతిక కళ్ళము ఇప్పుడు కొత్తగా స్మార్ట్ మీటర్స్ విద్యుత్ మీటర్స్ అనేవి పెట్టారు కదా సో ఆ స్మార్ట్ మీటర్స్ ద్వారా మనం కొంత విద్యుత్ నష్టాలు అనేవి తగ్గించవచ్చు ఎందుకంటే వంద శాతం విద్యుత్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్కే లెక్కలు తెలుతున్నాయి మిగిలిన ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అనేది ఏటెళ్తుందో తెలియట్లేదు ఈ విద్యుత్ చోరీలు కానీ వాటి గురించి కానీ సరైన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వెంట వెంటనే రావాలి అప్డేట్ అవ్వాలి ఒకవేళ మీటర్ కనుక పాడైనా మీటర్ తక్కువ తిరిగినా ఎక్కువ తిరిగినా సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటినీ కరెక్ట్గా వినియోగదారుడు ఎంత వాడాడు అనేది తెలియట్లేదు అదే ఈ స్మార్ట్ మీటర్ని పెట్టుకుంటే కనుక ఎప్పటికప్పుడు ఆన్లైన్లో ఇన్ఫర్మేషన్ డైలీ అప్డేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది వాళ్ళకి సో దట్ మీటర్ ఎప్పుడైనా ఆగిపోయినా లేదా విద్యుత్ చోరీకి గురైనా వెంటనే సదరు డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీకి లేదా ఆఫీస్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫీస్కి ఇన్ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో అది ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ మనకి పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద కొన్ని పాఠశ కళాశాలలు ఆసుపత్రులు వాటిలో పెట్టడం జరిగింది మంచి రిజల్ట్స్ సాధించడం జరిగింది సో దాన్ని ఇంకా అమలు చేయాలి దశల వారీగా అని చెప్తున్నారు ఇందులో నెక్స్ట్ ఇది చూడండి చదువుకు గీటురాయి సామాజిక బాధ్యత చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా మనం ఎందుకు చదువుకుంటున్నాము అసలు మనం ఎందుకు చదువుకోవాలి చూడండి బీయింగ్ లిటరేట్ ఆర్ బీయింగ్ బీయింగ్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఈ రెండింటికి చాలా చాలా తేడా ఉంది బీయింగ్ లిటరేట్ బీయింగ్ లిటరేట్ అంటే ఏంటి మనకు అక్షరం వచ్చి ఉండడం దాన్ని చదవడం తెలియడం కదా అది బీయింగ్ లిటరేట్ అది వచ్చి ఉండడం అది చదవడం తెలిస్తే డిగ్రీ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది కానీ ఎడ్యుకేటెడ్ మనం విద్యార్థులం విద్యను అభ్యసించాము అని ఎప్పుడంటాము అంటే అక్షరాస్యతకి విద్యకి ఉన్న తేడా అది ఎడ్యుకేటెడ్ అంటే మనం ఏదైతే అక్షరముఖ చదివామో దాన్ని తూచా తప్పకుండా పాటించాలి ఇప్పుడు ఒక సెవెంత్ క్లాస్ పిల్లాడు లేదా సెవెంత్ క్లాస్ స్టూడెంట్ అమ్మాయి ఎవరైనా సరే ఒక విషయం చదివారు ప్లాస్టిక్ ప్లాస్టిక్ అనేది మన భూమికి హాని కలిగిస్తుంది అలాగే విద్యుత్ని వేస్ట్ చేయకూడదు సో ఇవన్నీ చదివారు కదా ఓకే అది చదువుతారు దాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఎగ్జామ్ హాల్లో దాన్ని రీప్రొడ్యూస్ చేస్తారు మార్క్స్ తెచ్చుకుంటారు సెవెంత్ క్లాస్ పాస్ అయినట్టు సర్టిఫికేట్ వస్తుంది దట్ ఈస్ లిటరేట్ కానీ ఆ విద్యుత్ని ఆదా చేయాలి అని చెప్పి ఇంట్లోనే ఇంట్లో కూడా ఆదా చేయడము ఎయిర్ కండిషనర్స్ అవి మ్యాక్సిమం తప్పనిసరి పరిస్థితి అయితే తప్ప వాడకుండా ఉండడము అలాగే ఇప్పుడు ఒక ప్లాస్టిక్ అనేది ఈ భూమాతకి హాని చేస్తుంది అని చదువుకున్నారు సో మరి ఆ ప్లాస్టిక్ని వాడకుండా ఉండడము ప్రత్యామ్నాయాలు సృష్టించడము ఇంట్లోనే ఉన్న పాత పాత వాటితో బ్యాగ్స్ కుట్టుకోవడము ఇవన్నీ చిన్నపిల్లలు చేయగలిగే పనులే కార్డ్ బోర్డ్స్ లాంటి వాటి నుంచి వాళ్ళకి ఏమైనా కావాల్సిన ప్రాజెక్ట్స్ తయారు చేసుకోవడము సో ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఏముంటుంది సామాజికంగా సామాజిక బాధ్యతకి రోడ్డు మీద చెత్త పారేయకుండా ఉండడము రోడ్డు మీద ఉమ్మి వేయకుండా ఉండడము ఇవన్నీ చిన్నప్పటి నుంచే రావాలి వాళ్ళకి ఇవన్నీ కూడా దేశభక్తిలో భాగమే ఖచ్చితంగా దేశభక్తిలో భాగమే సో అప్పుడు అలా అవన్నీ అలవర్చుకున్న వాళ్ళు సామాజిక బాధ్యత ఉన్నవాళ్ళు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు విద్యార్థులు విద్యను అభ్యసించిన వాళ్ళు అవుతారు దే ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎడ్యుకేటెడ్
ఇలాంటివి ప్రతి డే టు డే లైఫ్లో మనం చాలా మిస్టేక్స్ చేస్తూ ఉంటాము సామాజిక బాధ్యత సో ఇక్కడ ఈ ఆర్టికల్లో ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఈ కరోనా పరంగా చూడండి ఎక్కువగా సఫర్ అయిన వాళ్ళు ఎవరంటే వలస కార్మికులు సో ఈ వలస కార్మికుల పట్ల ఎవ్వరు వాళ్ళ యొక్క నోరు మెదపలేదు లోవర్ అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ ధనిక కుటుంబాలు కూడా కొంతమంది సహాయం చేశారు కానీ కొంతమంది చేయలేదు పట్టించుకోవట్లేదు ఎవరి దారి వారిది అన్నట్టున్నారు ఒకవేళ సిస్టమ్కి ఎదురు తిరిగితే ఏమవుతుందో అని భయపడేవాళ్ళు ఈ సిస్టమ్ ఉన్నదున్నట్టు ఉండా ఉంటే చాలు అనుకునేవాళ్ళు ఉన్నారు అని చెప్తూ ఇక్కడ రెండు అద్భుతమైన ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు ఇక్కడ చూడండి ఐఏఎం ఇక్కడ ఆల్ ఐఐటి కాన్పూర్ ఐఐటి కాన్పూర్ క్యాంపస్లో విద్యార్థులు చదువుకుంటారు కదా సో ఆ విద్యార్థులు ఏం చేశారు ఐఐటి కాన్పూర్ ప్రొఫెసర్స్ క్యాంపస్లో ఉన్న ప్రొఫెసర్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ కలిసి రెండు దశాబ్దాల క్రితము ఇరవై ఏళ్ల క్రితమే నాట్ నావ్ ఇరవై ఏళ్ల క్రితమే వాళ్ళ ప్రాంగణంలో విధులు నిర్వహించే పనివాళ్ళు ఉంటారు కదా కార్మికులు ఊడ్చేవాళ్ళు ఆయమ్మలు వీళ్ళందరూ ఉంటారు కదా సో ఆ సఫాయి కర్మచారి వాళ్ళందరికీ కలిపి ఒక కార్మిక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రోత్సహించి వీళ్ళు దగ్గరుండి ఏర్పాటు చేశారు అలా ఏర్పాటు చేసి ఏం చేశారు ఆ సఫాయి కర్మచారీల సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తున్నారు చేశారు ఇప్పటికీ కృషి చేస్తున్నారు అలాగే ఆ సంఘం ఇప్పటికీ చైతన్యవంతంగానే పనిచేస్తోంది సో ఈ ఐఐటి కాన్పూర్లో వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు చదువుకుంటున్నారు రేపు పొద్దున్న దేశానికి హెల్ప్ చేయాలి అదేదో ఇప్పటి నుంచే మొదలు పెట్టాలి కదా సో అది విద్య సమాజాన్ని గుణాత్మకంగా మార్చే ఇలాంటి విద్య ఇప్పుడు మనకు కావాలి సో ఇప్పుడు అలాంటి విద్య లేదు ఇప్పుడు అలాంటి విద్య ఇరవై ఏళ్ల క్రితం ఐఐటి కాన్పూర్లో వాళ్ళు తీసుకున్న లాంటి విద్య ఇప్పుడు లేదు ఇప్పుడు లేదని ఎందుకు చెప్తున్నారు అంటే ఎగ్జాంపుల్ అదే చెప్తున్నారు చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ సేమ్ ఇక్కడ లా యూనివర్సిటీ ఎప్పటికప్పుడు మురుగునీరుని ఎత్తిపోస్తూ విశ్వవిద్యాలయంలో పారిశుధ్యాన్ని పక్కాగా నిర్వహించే సఫాయి కర్మచారులు ఉంటారు కదా అలాంటి సఫాయి కర్మచారులు ఢిల్లీలోని న్యాయ విశ్వవిద్యాలయంలో కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో పనిచేస్తున్నారు గత కొన్ని ఇరవై ఏళ్లుగా చేస్తున్నప్పుడు అలాంటి వాళ్ళని సడన్గా ఇప్పుడు ఉద్యోగాల నుంచి తీసేశారు అదే ఐఐటి ఖరగ్పూర్ లాగా వీళ్ళకు ఐఐటి కాన్పూర్ లాగా వీళ్ళకు కూడా ఒక సంఘం అనేది ఏర్పాటు అయి ఉంటే పోరాడచ్చు కదా పోనీ కనీసం సంఘం లేకపోయినా ఆ యూనివర్సిటీ పుట్టినప్పటి నుంచి వాళ్ళు అక్కడే పనిచేస్తున్నప్పటికీ కనీసం ప్రొఫెసర్స్ కానీ విద్యార్థులు కానీ వాళ్ళ గురించి ఏది ఏది చేయించలేదనమాట పారిశుధ్యాన్ని పక్కాగా నిర్వహించలేదు దశాబ్దాలుగా చెమటోడ్చి పనిచేసిన సఫాయి కర్మచారులు వాళ్ళు ఉన్న పరంగా వాళ్ళని తొలగిస్తే వాళ్ళ బతుకులు ఇబ్బందులు పాలవుతాయని వాళ్ళు ఆందోళన చేసినా కూడా వారికి ఏమాత్రం సరైన మద్దతు అనేది లభించలేదు అటు విద్యార్థుల నుంచి ప్రొఫెసర్స్ నుంచి కూడా సో ఇలాంటి సందర్భాల్లోనే చదువుల అవసరం వాటి గొప్పతనం అర్థమవుతూ ఉంటుంది ఎందుకని ఇది ఇది ఇంకా టెక్నికల్ విశ్వవిద్యాలయం కూడా కాదు ఇది లా లా కాలేజ్ న్యాయ విశ్వవిద్యాలయం ఈ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా రేపు పొద్దున మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన చట్టం గురించి కానీ వాటి మనం కనీస అవసరాలు బేసిక్ రైట్స్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ వీటి గురించి ప్రాథమిక హక్కుల గురించి కోర్టుల్లో న్యాయ పోరాటాలు చేయాల్సిన విద్యార్థులే కదా వీళ్ళందరూ మరి వాళ్ళు వాళ్ళే ఇప్పుడు ఇలా ఇలాంటి సమస్యల పట్ల స్పందించకపోవడమే ఎంతో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన విద్య సమాజ హితాన్ని కోరేది సమాజాన్ని దిద్దుబాటు చేసే విద్య కావాలి అందుకని చదువుకి గీటు రాయి ఏంటి చదువుకు అసలైన కొలమానం అంటే వాళ్ళకి సామాజిక బాధ్యత తెలిసిందా లేదా వాళ్ళ చుట్టూతా ఉన్న వాళ్ళు కూడా సపోజ్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఒక మన ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో ఎవరైనా ఒకళ్ళకి ప్రాబ్లం వస్తే మనందరం కూడా తలడీలిపోతాం అలానే సొసైటీ కూడా ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ఫీల్ అవ్వాలి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఓకే మీరు వంద శాతం చేయలేకపోయినా వన్ పర్సెంట్ మీరు ఏం చేయగలరో దాని గురించి కనీస స్పందన అనేది ఉండాలి అది సొసైటీ కూడా ఒక ఫ్యామిలీని అదే చెప్తున్నారు మన ఇండియా అంతా కూడా ఒక ఫ్యామిలీ అందుకే కదా కల్నల్ సంతోష్ బాబు గారిని మనం ఎందుకంత గౌరవిస్తున్నాం మనల్ని రక్షిస్తున్నారని అలాగే చూడండి హ్యూమన్ బీయింగ్ మనిషి అనేవాడు పారాసైట్ పారాసైట్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మీరు ఒక మొక్క వేశారు ఒక మొక్క దానికి మీరు నీళ్లు పోసినా పోయకపోయినా కొన్ని చెట్లు అడవులు అలాగే పెరిగిపోతున్నాయి వర్షం కేవలం వర్షం మీద ఆధారపడి పెరిగిపోతున్నాయి వాటి ఫుడ్ అవే తయారు చేసుకుంటున్నాయి ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ కిరణజన్య సంయోజక క్రియ ద్వారా మరి మనిషి అలా చేసుకోగలడా మనిషి అలా పుట్టి తనంతటి తాను పెరగలడా లేదుగా మనిషి పుట్టిన తర్వాత నుంచి ఎంతో మంది మీద ఆధారపడతాడు పెరిగిన తర్వాత మన చెప్పులు మన బట్టల దగ్గర నుంచి మన కుటుంబ సభ్యుల మీద మన సమాజంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళ మీద మన ఇంట్లో ఉన్నాం ఇల్లు కట్టడానికి అందరూ సో అలా అందరి మీద ఆధారపడి బతుకుతాం సో ఇండివిజువల్గా బతకుండా ఆధారపడి బతికే వాళ్ళు పారాసైట్స్ అంటాం మనం సో నేను అంటుంది డబ్బు సంపాదన గురించి కాదు మీకు అర్థమవుతుంది కదా డబ్బు సంపాదన గురించి కాదు మనం బతకాలి అంటే నలుగురు ఉంటేనే నలుగురు పనిచేస్తుంటేనే ఒక మనిషి బతుకుతున్నాడు ఆ వి
रेट पल की असल लीटर पेट्रोल धर एन भाई रूपये अंदर सो लीटर डीजिल सी फाइव लंटे इपड़े अन्ट प्रस्तम अंतर्जातीय विपणी में बारेल मुड़ चम धर नलब डाल सो सगा सगम पड़पे का देश में पेट्रोल उत्पत्ल एन भाई रूपये के स्थाई मिंच मिंचव विनियोदार हताशल ने हताशल तीव्रम षाक ए मरी एटी एलर्स उ फारटी डालर्स अना मन देश में रेट इंका तप तगटे अंत एंटे टैक्स जीएसटी अने वेस्ट गवर्नमेंट संवसम मोदी डेबई डालर् पल की पीप मुड़च धर अंत बारेल मुड़च धर मूड ने सगा पैगा तग्पैं अंत कीलक परणा तालूक प्रयोजन देश में ओर रेद को साधारण विनियोदार निश्चेपर लोगुट सो दाख संबंधी कारणमेंटी अने मोतम दक्षिणाशिया अत्यधिक चमर धरल इंडिया उन्नाट अदी मेन अभी का मेन चूँ के पन्न पन्न पेरीट प्रभुत् अडगोल दोपड़ी प्रधान कारण सो पन्ने बेगी देशीय पेट्रोल पै याब आर शात डीजिल पै मुफ आर शात मेरे पन्न दुकारी रंगराजन कमीटी अने सो अटे मन को असल रेट क्या पन्न रेट एक्तमान दशो नूट नलब डालर् पैगा एगबाकना पीप मुड़ी चमर नागो वंत रेट पड़पि सुंकाल पोट इंत इंत कारण सुंकाल पोट अटे मन की पन्न रेट बेगी सो इट धरल मूत तो प्र प्रस्तुत आर्थिक संवस के प्रभुत् खजा पाइंट लक्षल को अदनप आदा जब पड़ती अच्छा वे रेट वाला सो प्रभुत् इला भारी मोताल कंतर्जातीय धरवर पतनमें सर आ प्रयोजनल जनाभा जनल के बदली का वाणी व्यवस्थागत एर्पा सा नड्डी विरस् एन भाई डालर् बारेल नलब डालर्ना सर आ प्रयोजन अने मन की राव बिकाज गवर्नमेंट अने टैक्स अनेकू पोत सो ई करोना प्रज्वला करोना तो बाधपड़ना मनि शालीस अने को मंदी फिफ्टी पर्सेंट को मे सी फाइव पर्सेंट अला वस्तु टाइम को मंदी जॉब्स पाई एंत मंदो तो रकल का सफर टाइम में यह धराघाता धरल पेव जतपड़पि ऐडी जन जीवता एंत कुंगिपोनायो प्रभु काचुवा अंत चूड़ा प्रभुत् कापड़ा प्रभुत् मिन्नक उमेरगन उट्रो उत्पादन जीएसटी पैध अहेतुक पन्न बाधु अरकड़ते विनियोदार एपड़कना तेपर ले सो पेट्रो उत्पत्ल ने जीएसटी कवाली आ पन्न बाधु ने अरकाली अब विनियोदार ऊरट अने वस्तु अभी इंदो चुप्त नैक्स्ट चूँ इंडिया चुट चीना कुंपटे एला इंडिया ने विधाल बाधपेगा अभी विधाल बाधपड़ो चुदा गड़चन ईद दशाबाल एनडू लेने विधा लदाख गा लोयो भारत की चाइना की मध्य कर्षण को इट मन दर इन मंद अट नलब मंदिर चलो चुप्त वाल अफिशियल डिक्लेर् सो इंत प्राण नष्टा की दारतीस सो रे वेपला तूट को पेल ले और तूट को पेलक पैना सर नुर चंद दिग्भ्रांति चीना इंतला तेगड़ा की कारणी अने प्रश्न अनिवार्य कईना इलाजे गावा लोयो दौलत बेग् ओल डीबीओ अटार दौलत बेल ओल बेग् ओल सो डीबीओ दो पहार प्रां इंतकाल भारत अधीन में उ चीना सैनिक दाट अंदर वो सो दी भारतीय गस्ती बृंदन गमन अड्डक आ अड्डा में घर्षण रेगे घर्षण स्थल भारत चीन मध्य उस्तवाधीन रेख पै उ एलएसी लैन आफ् ऐक्चुअल कंट्रोल सो ई लैन आफ् ऐक्चुअल कंट्रोल ने इधर गौरव सरह का एलएसी अने पक् सरह का एलएसी गौरव इधर रे देश गत टू वीक्स बैक मीट जरपी एलएसी गौरवदाक टाइम में चीना मल्ल मन प्रात दाँ मन सैनिक अड्डा तो वाल मनमीद दाड़ चेसारनम कील गावा लोये चाल कीलको चूँ के एलएसी अने इदमित सरहद का रे देश सैनिक तम देशा की चंदन प्रांाले अकने चोट गस्ती तिगत उठा इकड गस्ती चेस्टे प्लेस मादे मादे अोटन मुख्य लदाख लदाख प्रात अस्पष्टता अंत एवरदी अने खचिंग प्लेस अने लदाख लगे सो इक पौरपा घर्षण रेक रे देश सैनिक नायकत्वा कोई जाग्रतल आ जाग्रतल तो इंतक पाटिस्ट वस्तु एतन पर्वताल द्वारा सागे एलएसी पैमो भारत चीना सैन्य पहार का कोई चोटेमो इंडो टेबिंग सरहद सो इला तिगत तूर्प लदाख लदाख तूर्प भाग में पांगवांग सरस्स एलएसी चंतने गावा नदी लोय इवन विवादास्पद प्रांताल अटे एवादास्पद प्रांतमें अभी वाल की कीलक मन की कीलक मन लदाख की पंपा की मन दिन यूज वालों अट पाकिस्तान की वेलाना की दिन यूज अंकनी इधर मध्य क्लाशेस इधर की अभी चला कीलकम प्रदेश 
ఈ ఫింగర్ ఫోర్ ఎల్ఐసి వెంబడి ఫింగర్ ఫోర్ ఫింగర్ ఎయిట్ అనే భౌగోళిక ప్రదేశాలు ఉన్నాయంటే ఒక ప్లేస్కి పేరు ఎలా పెట్టారనమాట సో వాటిలో ఫింగర్ ఫోర్ ఏమో చైలా ఎల్ ఎల్ఐసిగా అనుకుంటుంది భారత్ ఏమో ఫింగర్ ఎయిట్ని ఎల్ఐసిగా అనుకుంటుంది సో లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ని ఈ లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ ఏమో ఇది ఇండియా సైడ్ ఉంది అనుకుందాం ఇది చైనా చైనా ఇది దీని ఎల్ఐసి అనుకుంటుంది ఇండియా ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ ఒక లైన్ తీసుకుంటుంది దీని ఎల్ఐసి అనుకుంటుంది సో ఈ మధ్యలో ఉన్న ప్లేస్ని చూసారా ఇక్కడ ఇది ఇద్దరు సైనికులు వస్తారు వాళ్ళేమో టెంట్ వేస్తే మన వాళ్ళు వద్దుంటారు మన వాళ్ళు టెంట్ వేస్తే వాళ్ళు వద్దుంటారు సో అక్కడ వస్తుంది అనమాట ప్రాబ్లం అంతా సో ఈ ఫింగర్ ఫోర్ ఫింగర్ ఎయిట్ ప్రాంతాల దగ్గర క్లాషెస్ ఉన్నాయి గల్వాన్ లోయలో దుర్భోగ్ శ్యోక్ డీబీఓ రోడ్ ఈ ప్రాంతంలో తాజా ఘర్షణలు అయ్యాయి ఇప్పుడు మొన్న జరిగిన ఘర్షణలు అక్కడే అనమాట ఉత్తర లద్దాఖ్కు సర్కుల్ రవాణా మనం లద్దాఖ్కి లద్దాఖ్లో ఎస్పెషల్గా నార్త్ ప్లేస్లో నార్త్ లద్దాఖ్కి సర్కుల్ రవాణాకి మనం డీబీఓ రోడ్నే యూజ్ చేస్తాము అలాగే గాల్వన్ లోయపై మన అదుపు ఉంటేనే డీబీఓ రోడ్ ద్వారా సర్కులు ప్రయాణికుల రవాణా సులభతరం అవుతుంది సో ఈ రోడ్ దగ్గరలో ఫింగర్ ఫోర్లో చైనా సైనికులు మోహరించారు దాంతో డీబీఓ రోడ్డు భద్రత ప్రమాదంలో పడింది సో భారత సైన్యానికి గాల్వాన్ లోయ వ్యూహపరంగా ఎంతో కీలకమైనది మనకి గాల్వాన్ లోయ సో గాల్వాన్ లోయ వెనక భాగంలోనే అక్సాయ్ చిన్ ఉంది కాబట్టి చైనాకు కూడా ఈ లోయ అత్యంత ప్రాధాన్యం ఎందుకంటే అక్సాయ్ చిన్ మనదే అది పాకిస్తాన్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్లో ఉంది దాన్ని మళ్ళీ చైనాకి గిఫ్ట్ ఇచ్చింది సో ఈ టైంలో ఎల్ఐసి అక్సాయ్ చిన్న ప్రాంతం అంతా కూడా చైనా అధీనంలోనే ఉంది ప్రస్తుతానికి సో ఎల్ఐసి వెంబడి పహారా ఉండే భారత సైనికులు ఈ లోయలోని డీబీఓ రోడ్డు ద్వారా సరఫరాలు అందుతుంటాయి సో చైనాకి ఈ సంగతి బాగా తెలుసు అందుకని లోయని తన అదుపులోకి తీసుకోవాలని చూస్తుంది అనమాట సో ఈ ఎవరైతే సైనికులు పహారా ఉంటారో వాళ్ళకి ఇందులోంచే వస్తాయి కాబట్టి ఇది తన అదుపులోకి తీసుకోవాలనుకుంటుంది చైనా సో జూన్ ఆరో తేదీన భారత్ చైనా కోర్ కమాండ్ల మధ్య చర్చల్లో గాల్వాన్ లోయ దగ్గర ఇదివరకు లాగే ఉండాలి క్లాషెస్ ఉండకూడదని చెప్పి నిర్ణయించారు దానికి విరుద్ధంగా చైనా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అక్రమ కట్టడాలని స్టార్ట్ చేశారు అప్పుడు కల్నాల్ సంతోష్ బాబు నాయకత్వంలో మన భారత దళం వాటిని తొలగించింది సో ఆయన దళం చర్య మన కోర్ కమాండర్ల స్థాయిలో కుదిరిన కమిటీ ఆ కమిటీ అంగీకారానికి అనుగుణంగానే చేశాం మనం కానీ అక్కడ మాటు వేసి అంతకు ముందరే మనం వచ్చి పడగొడతామని తెలిసి కూడా అంతకు ముందు మాటు వేసి ఉన్న చైనా సైనికులు సంతోష్ బాబు దళంపై విరుచుకుపడ్డారు వారి వద్ద అప్పటికే ముళ్ళ తీగ చుట్టిన కర్రలు ఇనపరాడ్లు ఉన్నాయి సో కాబట్టి చైనా సైన్యంలో అత్యున్నత స్థాయి నుంచి వచ్చిన ఆదేశాలే వారి బరితెగింపుకు మూలమని తెలుస్తోంది సో క్లియర్గా ఇక్కడ ఏం తెలుస్తోంది చైనా గవర్నమెంట్ చైనా ఆర్మీ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్ సో ఖచ్చితంగా వాళ్ళపై నుంచి ఆర్డర్స్ ద్వారానే వాళ్ళు చేశారు ఎందుకంటే మరి జూన్ సిక్స్త్న కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు ఇదివరకు లాగా యథార్థంగా ఉండాలని మళ్ళీ ఇప్పుడు అలా చేస్తారంటే మీనింగ్ ఏంటి పైకి మాటలు ఒకలాగా చేతులకు ఒకలాగా ఉన్నాయి చైనావి అనేది క్లియర్గా తెలుస్తోంది సో ఎల్ఐసి వెంబడి భారత్ పలు రహదారుల్ని వంతెల్ని నిర్మించడం కూడా చైనాకు నచ్చట్లేదు సో ఈ రోడ్లు వంతెలు మనం ఎందుకు నిర్మిస్తున్నాము భారత్ పలు రహదారులు వంతెలు ఎందుకు నిర్మిస్తుందంటే ఈ లద్దాఖ్లో ఉన్న మారుమూల ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ప్రధాన ప్రాంతంలో కలపడానికి సో లదాఖ్ ఇప్పుడు యూనియన్ టెరిటరీ సో దాన్ని డెవలప్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఒక ప్రాంతం డెవలప్ అవ్వాలంటే దానికి రోడ్ రైల్వే ఎయిర్ ఎయిర్వేస్ అనేవి చాలా ముఖ్యం అప్పుడు మాత్రమే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది చాలా ముఖ్యం ఒకటి డెవలప్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ అక్కడ అగ్రికల్చరల్ అగ్రికల్చర్ ఉండాలి సో అక్కడ నుంచి వాణిజ్యం అనేది జరగాలి అప్పుడు దాని మీనింగ్ ఏంటి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా డెవలప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మీనింగ్ అదే కదా సో అందుకని అక్కడ ఉన్న సంచార తెగరకు జీవన రేఖలు అవుతాయి మనం వేస్తున్న రోడ్లు వంతెనలు ఇవన్నీ కూడా సో అది చైనాకి నచ్చట్లేదు సో అదే కాకుండా దాని ప్రాబల్యం పెంచుకోవాలనుకుంటోంది చైనా చైనా దుందుడికి చర్యకి కాశ్మీర్ వ్యవహారం కూడా ఒక కారణమే ఇప్పుడు చైనా పాకిస్తాన్ సిపెక్ చైనా పాకిస్తాన్ సిపెక్ పాక ఆక్రమిత కాశ్మీర్ ద్వారా వెళ్తుంది సో ఆ ఎకనామిక్ కారిడార్ అంటాము ఆర్థిక నడవ ఎకనామిక్ కారిడార్ సో ఆ ప్లేస్ అంతా కూడా చైనా వేసుకుంది దాని ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ కోసం సో పాకిస్తాన్లో పోర్ట్ని యూజ్ చేసుకోవాలి ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో అని చెప్పి సో ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి మూడు వందల మనం ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీన్ రద్దు చేసాం కదా సో జమ్మూ కాశ్మీర్ని ప్రత్యేక హోదా కోల్పోయి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ని ఒకటి లదాఖ్ని ఒక కేంద్రపాలిత ప్రాంతంగా చేసినప్పుడు లదాఖ్ సరిహద్దులో రెండు దేశాలు ఇంతవరకు శాంతియుత పరిస్థితులను కొనసాగుతూ వచ్చాయి ప్రస్తుతము పాకిస్తాన్తో పాటు చైనా నేపాల్ కూడా చైనా ప్రాపకంలోకి వెళ్ళింది పాకిస్తాన్ పాకిస్తాన్ ఎప్పుడు నుంచోనే ఉంది నేపాల్ని కూడా ఇప్పుడు మొన్న కాలాపాని లిపు లేక్ ఈ ప్లేసెస్కి సంబంధించి మనకు ఆపోజిట్గా చేసింది శ్రీలంకతో ఆల్రెడీ ఆర్థికంగా చైనా సంబంధాలు ఉన్నాయి కదా టూ బ్రదర్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళు వచ్చారు కదా సో వాళ్ళు పదవిలోకి వచ్చినప్పుడు సో వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళ క
పాకిస్తాన్ కి బీజింగ్ వెనుదన్నుగా ఉంది కశ్మీర్ వేర్పాటు వాదంపై పాక్ తానా అంటే చైనా తందానా అంటోంది అలాగే ఎఫ్ఏటీఎఫ్ ఎఫ్ఏటీఎఫ్ లో కూడా పాకిస్తాన్ ని బ్లాక్ లిస్ట్ లో పడకుండా చైనా ఎప్పటికప్పుడు అడ్డుకుంటోంది సో ఎఫ్ఏటీఎఫ్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటనేది మీరు కామెంట్ సెక్షన్ లో ఇవ్వాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఎందుకు అలా చేస్తుంది అంటే ఈ సిపెక్ దగ్గర ఏదైతే ఉందో ఆ అక్కడకున్న కామన్ ఉగ్రవాదులను అణచడానికి ఈ మసూద్ అజర్ ని వాడుకోవాలనుకుంటోంది చైనా సో ఈ మసూద్ అజర్ కి మనకి ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే జర్నలిస్ట్ గా నటిస్తూ పోర్చుగల్ పాస్పోర్ట్ పై ఇండియాలో అడుగుపెట్టాడు ఈ మౌలానా మసూద్ అజర్ అనే అతను తర్వాత కశ్మీర్ లో అరెస్ట్ అయ్యాడు ఆ పైన ఒక భారతీయ విమానాన్ని హైజాక్ చేసి ఉగ్రవాదుల సదరు విమానాశ్రయ ప్రయాణికులను విడుదల చేసినందుకు ప్రతిగా మసూద్ అజర్ ని విడిపించుకుని వెళ్ళాడు ఈ మౌలానా మసూద్ అజహర్ అనే అతను సో అజహర్ అటు తర్వాత జైషే మహమ్మద్ అనే సంస్థను పెట్టాడు పిఓకేలో గిల్కిట్ బాల్టిస్తాన్ కేంద్రంగా చేసుకుని కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్నాడు సో ఈ సిపెక్ అనేది గిల్కిట్ బాల్టిస్తాన్ గుండా పసిఫిక్ మహాసముద్రంలోకి వెళ్తుంది కదా సో తాను నిర్మిస్తున్న రహదారులు ఇతర మౌలిక ఉగ్ర వసతులకి చైనా ఏమనుకుంది దానికి ఉగ్రవాదుల నుంచి ఆటంకాలు ఎదురు కాకుండా ఉండాలని చెప్పి ఆ లోకల్ స్థానిక ఉగ్రవాదుల నుంచి అదుపు చేయడానికి ఈ మసూద్ అజర్ హెల్ప్ తీసుకుంటోంది తీసుకుంది చైనా సో భారత్ చొరవతో అజర్ ను మన భారత్ ఏం చేసింది అజర్ ని ఐక్యరాజ్యం అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదిగా ప్రకటించింది మనం చేసిన కృషి వల్ల సో చైనా దానికి అడ్డుపడింది చాలా సార్లు లాస్ట్ గా తలగ్గొక తప్పలేదు ఎందుకు అడ్డుపడిందంటే కారణం ఇదే అనమాట ఆ సిపెక్ దగ్గర ఈ అసూద్ మసూద్ అజర్ ని తను హెల్ప్ తీసుకుంది కాబట్టి చైనా సో ఇప్పుడున్న భారత్ ముందున్న సమస్యలు ఏమిటివి అంటే చైనా పాకిస్తాన్ నేపాల్ వీళ్ళు ముందుని వీడి మూడిటి నుంచి కూడా మనకి ముప్పేట ముప్పుల్ని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది అలాగే మొదట నేపాల్తో విభేదాలను పరిష్కరించుకుని సామాన్య పరిస్థితుల్ని పునరుద్ధరించాలి మన ఫస్ట్ టైం అది ఈ లిపు లేక కాలాపాని వీటి విషయంలో అది అయిపోయిందా నేపాల్తో స్నేహ సంబంధాలు మళ్ళీ ఏర్పరచుకోవాలి సెకండ్ చైనాతో వివాద పరిష్కారానికి ప్రధానంగా రాజకీయ దౌత్య స్థాయిలో కృషి చేస్తూ విధి లేని పరిస్థితుల్లో మాత్రమే సైనిక పరిష్కారం సైనిక పరిష్కారం అంటే ఏంటి యుద్ధం సో సైనిక పరిష్కారం గురించి విధి లేని టైంలోనే ఆలోచించాలి నెక్స్ట్ ఇంకా పాకిస్తాన్తో పాకిస్తాన్తో సరిహద్దు వివాదం ఇప్పట్లో తగ్గేది కాదు అది అక్కడ పేపర్లో చూపిస్తున్నా కూడా పాకిస్తాన్ ఒప్పుకోదనమాట పాక్ చైనాల మధ్య ఉన్న అవినాభావ సంబంధాన్ని గుర్తెరిగి భారత్ జాగ్రత్తగా అడుగులు వేయాలి బహిరంగ వైరం ఘర్షణలకి తావివ్వకుండా చైనాతో లాఘవంగా వ్యవహారం నేర్పాలి ఆర్థికంగా అంతర్జాతీయంగా ఒత్తిళ్లు తీసుకురావాలి సో మనం చేయగలిగింది అది ఒక్కటే మసూద్ అజర్ని ఎలాగైతే ఇంటర్నేషనల్ టెర్రరిస్ట్గా ముద్ర వేయడానికి మనం ఎలాగ తీసుకెళ్లాము స్టెప్స్ అలాంటి అంతర్జాతీయ ఒత్తిళ్ళు ఆర్థికంగా అంతర్జాతీయంగా తీసుకురాగలగాలి సో వెనక ఈ ఆర్థికంగా ఒత్తిడి తీసుకురావాలి అన్న ప్రయత్నంలోనే కదా మనం చైనా వస్తువుల్ని వాడకూడదు అనే నినాదం తీసుకొచ్చాము అయితే చైనా వస్తువుల్ని వాడకూడదు అనడమే కాదు చైనా వస్తువులు అసలు మనం ఎందుకు వాడుతున్నాం ఏమేమి వాడుతున్నాము అనేవి గుర్తించాలి అక్కర్ పక్కన పెట్టాలి అత్యవసరమైన కూడా వాడుతున్నాం అనుకుంటే అవి కూడా మన ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసుకునే విధంగా చూడాలి సో మనం అవన్నీ అన్ని సెట్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే పూర్తిగా బహిష్కరించగలగాలి లేకపోతే మొదటికే మోసం వస్తుంది అనమాట సో రక్తం చెందించకుండా అనుకున్నది వెనక ముందు చూసుకోకుండా యుద్ధానికి దిగితే మాత్రం దారుణంగా నష్టపోతాం సో అందుకని రక్తం చెందించకుండా అనుకున్నది సాధించడంలోనే గొప్పతనం ఉంది సో అసలు యుద్ధం రాకుండా ఆపేవాడే గొప్ప కదా సమ సంయమనంతో సామరస్య పరిష్కారాన్ని కృషి చేయడం మాత్రమే భారత్ ముందున్న అత్యుత్తమ మార్గం సో అందుకనే అందరూ మహాభారతంలో కూడా మనం ఏ స్టోరీస్ చూసినా కూడా ఫస్ట్ యుద్ధం రాకుండా ఉండడానికి ఎన్ని మార్గాలు ఉన్నాయో త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో అన్ని మార్గాలని వెతుకుతారు ఈవెన్ కృష్ణ భగవానుడు లార్డ్ కృష్ణ కూడా ట్రై చేశాడు రాయబారిగా కూడా వెళ్ళాడు అక్కడికి మెసెంజర్ పోస్ట్ చేశాడు సో ఎందుకని అంటే యుద్ధం ఆపాలి చాలామంది అమాయక ప్రాణాల నష్టాలు నష్టపోతారు సో ధర్మం గెలవాలి అంటే యుద్ధం ఒక్కటే సరణ్యం కాదు అన్నారు కానీ అవ్వలేదు యుద్ధం చేరగాల్సి వచ్చింది కాబట్టి జరిగింది అది లీస్ట్ థింగ్ అనమాట యుద్ధం అనేది లీస్ట్ ఇంకా లీస్ట్ ప్రయారిటీ ఇంకా ఇది అయితే కానీ అవ్వదు అన్న టైంలో మాత్రమే యుద్ధానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి సో అవి ఇవాళ వచ్చిన ఎటోరియల్స్ మీకు అర్థమయ్యే ఉంటాయి అనుకుంటాను సో అలాగే మీరు టెలిగ్రామ్ ఓపెన్ చేసి అపర్ణ ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్ అని కొట్టండి మీకు ఛానల్ వచ్చేస్తుంది బట్ ఎనీవేస్ నేను లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను సో అందులో మీకు ఎవ్రీడే మార్నింగ్ హిందూ పేపర్ అండ్ ఈనాడు పేపర్ కూడా పీడిఎఫ్ ఉంటుంది సో మీరు టైం ఉంటే కనుక ఆల్రెడీ ఒకసారి చదవండి ఎక్స్ప్లెనేషన్ వినే ముందు ఓకే సో ఇవి వాళ్ళు వచ్చిన ఆర్టికల్స్ డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ బీ ప్రొడక్టివ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే థ